Vi ste upravo, dakle, sve ove stvari o kojima sada pričamo o toj elektronskoj obredi podataka i projektu Bebo, dobro došlo na svet, edukovani ste, prošli ste svu tu obuku, kako to u praksi izgleda? Pa, vrlo jednostavno. Moja kolaginica i ja smo prošli tu edukaciju. Sada možemo da kažemo da smo za jedno dve nedelje prejavili više od 20 beba. Roditelji, znači, moraju biti saglasni oko toga da li hoće da prejavi bebo ili ne. U slučaju, u svakom slučaju, oni ne moraju to da urade. Ali se skoro 90% roditelja i više upredeljuje da je elektronski prejavi bebo. Oni moraju da potpišu se glasnost, da se koriste njihove podatke, pošto su oni prekupili iz baze podataka, učestvuje u svemu tome i MUP i Pantična služba i Zavod za socijalno osiguranje. Onda moraju da, u svakom slučaju, oni i ovde daju izjavu u imenu deteta, u stvari prijavljaju ime deteta. Pošto prijave, dakle, ime deteta, šta sve još dalje ide? Pa treba da prijave adresu gde će bebe da stanuje, preko koga će biti osigurana i da ostave kontakt, telefon ili mail adresu da bi stiglo obaveštenje u svemu tome i čak i u toku dana stigne to obaveštenje. Dakle, šta praktično beba sada dobija ona osnovna dokumenta? Da, da, na kućnu adresu stiže kartica od krasnog osiguranja, uvrenje od državnjanstva i izvodi iz matičnih knjige rođenih. Znači, sva dokumenta stiže na kućnu adresu. To je ono što su ranije roditelji sami u uslužnom centru rad radili, čekali redove, gubili vreme, pa i plaćali, sada je sve to besplatno. Da, da, sada je sve to besplatno, sve se je završao u bolnici, stiže na kućnu adresu. I što je vrlo važno, ne gubi se dragoceno vreme, je li tako? Da. Inače, u onom praktičnom delu posla nema problema, je li tako? Ne, 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 nema problema, sve je to lepo određeno, baš nema nikakvih problema.